ஊர் நாட்டா நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் பி ஜெயராம் இந்த குளத்தூர் ஏரியாவில் விநாயகர் கோவில் தெருவில் மீன் பண்ண வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் பண்ணை வந்து ஒரு ஒரு கிரவுண்டில் வச்சுருக்கேன் ஒரு கிரவுண்டில் வச்சுருக்கேன் பெரிய தொட்டி ஒரு அஞ்சு தொட்டி இருக்குது சின்ன தொட்டி ஒரு ஏழு தொட்டி உரைன்னு உரைன்னு உரத்தொட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது உரத்தொட்டி வச்சுருக்கேன் சிலாப் தொட்டி ஒரு பத்து சிலாப் தொட்டி வச்சுருக்கேன் வாடகை ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா வாடகை கொடுத்துட்ருக்கோம் மாதம் இந்த மீன் மண்ணுக்கு தொழிலில் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஃபீல்டில் வந்து எனக்கு எப்படி முதல் முதல்ல ஆர்வம் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய தம்பி தம்பி இங்கே இருக்காப்பில் அவங்க வந்து பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்க நான் வந்து இதுக்கு அவங்களுடைய மூலிமா தான் வந்தேன் வந்து இது பண்ணி கோல்டு ஜீப்ரா ஏஞ்சலு பயிற்று இந்த மாதிரி வேட்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாமே குட்டி ஐட்டம் தான் குட்டி ஐட்டமாக ரெடி பண்ணி நான் இங்கேருந்து பாண்டுக்கு இல்லாட்டி பக்கத்தில் பண்ணக்காரவங்க கடைக்கு இந்த மாதிரி சேல்ஸுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ரா பேரண்டு ஜீப்ரா பேரண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதம் மீன் இது வந்து ஃபீமேலு அதில் மேலு ஆண் மீன் பெண் மீன் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் ஆண் மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக இருக்கும் பெண் மீன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உடம்பு கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும் அதை பார்த்து தான் நம்ம ஆண் மீன் பெண் மீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ அந்த உரத்தட்டி இருக்குல்ல உரத்தட்டி வந்து கழுவி சுத்தமாக கழுவி இன்றைக்கி சரி ஈவினிங் தண்ணி பிடிச்சி வச்சோம்னா நாளைக்கு ஈவினிங் பத்து பெண் மீன் போட்டால் ஒரு ஆண் மீன் ஒரு பத்து ஒரு இருபது மீன் போட்டோம்னா மறுநாள் காலையில் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு முட்டை வச்சுருக்கோம் முட்டை வச்சதுக்கப்புறம் அந்த மீனை அதிலே விட்டோம்னா அந்த முட்டையை சாப்பிட்றோம் அதனால் வந்து அந்த மீனை திரும்ப எடுத்து ஆண் மீன் பெண் மீன் தனித்தனியாக பிரித்து போடுறோம் அஞ்சு நாள் கழித்து பார்த்தோம்னா அந்த பீடு பெண்ண தொட்டியில் முட்டை வச்சதை பார்த்தோம்னா அஞ்சு நாள் கழித்து குட்டி வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஜீப்ரா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் குட்டி தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி பச்சை கட்டி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மீன் அடி வாங்காது செய்யாது மீன் நல்லாயிருக்கும் இந்த கிலோமீட்டருக்கு பணிக்கு கோல்டு பிஸ் கோல்டு பிஸ் ஒரு மாதம் மீன் இது வந்து பயிற்று பேரண்டு மீன் பெண் மீன் இது வந்து ஒரு அறுபது நாள் மீன் பேரண்டு இது வந்து மொத்தமாக போட்டால் ஒன்றும் செய்யாது ஆண் மீன் வந்து தனித்தனியாக பாட்டில் தான் போட்டு வைக்கணும் இல்லைன்னா அது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டு அதனுடைய டைல் எல்லாமே கிழிச்சிடும் அதனால் வந்து தனித்தனியாக செட் பண்ணி ஏஞ்சில் இது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு குட்டி முப்பது நாள் குட்டி இது இதுக்கு முந்தின அடுத்த முந்தின செட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஞ்சில் இது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பது நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் குட்டி இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு தட்டியில் இருந்துச்சு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட சைஸ் வளர்ந்துருச்சு சைஸ் வளர்ந்தோன்னே புதுசாக தண்ணி பிடிச்சி ஒரு ரெண்டு நாள் தண்ணி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சலுக்கு ரெண்டு நாள் தண்ணியில் விட்டால் தான் மீன் ஆகிட்டுவான் நல்லாயிருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு இந்த சைஸு நாலு ரூபாய்க்கு கடைக்கு ஓட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏஞ்சல் பேரண்டை ஒரு பத்து சிலாப் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஏஞ்சல் எப்படி பீடு பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரெண்டு பீமேல் பிரித்து போட்டு அப்புறம் ரெண்டு கல் டைல்ஸ் கல் அந்த மாதிரி கடப்பா கல்லோ இல்லை டைல்ஸ் கல்லை எந்த கல் இருந்தாலும் சரி அப்புறம் ஆறு அடி சைஸுக்கு கட் பண்ணி வச்சு விட்டோம்னா உங்களுக்கு முட்டை வைக்கிறது தெரியும் அந்த கல்லில் தான் மேக்சிமம் முட்டை வைக்கும் கல்லை வந்து அப்பப்போ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டைம் கழுவி சுத்தமாக வச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக கல்லில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சுவத்தில் இந்த மேலே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுனா நமக்கு சுத்தமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துல வச்சுட்டு போகிறோம் சுவத்தில் வச்சுட்டு போனோம்னா குட்டி நம்ம கல் எடுத்து வச்சு குட்டி ரிசல்ட் வராது முட்டதில் வச்சுருச்சுன்னா இந்த கல்லை எடுத்து ஒரு சின்ன பக்கெட் எடுத்து பக்கெட்டில் வந்து தண்ணி பிடிச்சி அதில் இந்த கல் எடுத்து அதில் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ஏர் மோட்ரு போட்டோம்னா உங்களுக்கு குட்டி வந்து ஒரு வாரத்தில் குட்டி வந்துடும் குட்டி வந்த பார்த்தனே அடுத்த தொட்டியில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் தண்ணி பழைய தண்ணியில் இறக்கி விடணும் இறக்கி விட்டோம்னா அந்த புட்டு நைஸ் மாசன்றது வந்து நைஸ் நைஸ் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஊற்றணும் அதான் நைஸ் திறந்த குட்டிக்கு ஊற்றணும் ஒரு வாரத்துக்கு ஊற்றணும்னா ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து அடுத்த தொட்டி மாற்றி விட்டு டாப்னியா டாப்னியா போட்டோம்னா வளர்ச்சி இதுலேயே ஏஞ்சல் வந்து ஒரு நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் வளர்ந்துடும் இதுதான் ஏஞ்சல் மீனுக்கான ஒரு இது இப்போ அந்த புட்டை எங்கே பிடிக்கணும்னா ஏரியில் தான் போய் பிடிக்கணும் ஏரியில் போய் பிடிச்சோம்னா இந்த நைஸ் நைஸ் ஒரு வாரத்துக்கு ஊற்றுறோம் ஒரு வாரம் கழித்து
துணி வலையில் எடுத்தால் அது பெருசாக இருக்கும் அந்த டாப்னே வந்துடும் அது பெரிய மீனுக்கு நம்ம புட்டாக போட்டுக்கலாம் இந்த இதில் இருக்கிற நைஸ் கொண்டு இதுக்கு பேர் நைஸ் வலை இது நைஸ் வலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிறந்த குட்டிக்கு இதில் எடுக்கிற புட்டை பார்த்திங்கன்னா இப்படி எடுத்தோம்னா இதில் நிற்கிறமிச்சா வந்து நைஸ் ஒரு பிறந்த குட்டிக்கு அந்த மாதிரி குட்டிக்கு ஒரு வார குட்டிக்கு இந்த புட்டை போட்டுவோம் இது இது பேர் டாப்னியான கோல்டு பிஸ்க்கு போட போகிறேன் அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கை போட்டோம்னா சரியா தண்ணியாக ஊற்றி விட்டோம்டா மீன் எல்லா மீனும் எடுத்துக்கிறோம் தீனி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் ஆளு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறோம் ஒரே இடத்துல போட்டோம்டா கொஞ்சம் பத்தலாம்டா இந்த வெயிலுக்கு பப்பு சரி ஏர்பட்டு சரி டெய்லி போடுவீங்களா ஆ டெய்லி கம்பல்சரி போட்டாலும் போடலாம்டா உங்களுக்கு இந்த வெயிலுக்கு வந்து மீன் மேலே வரும் மேலே வரும் பஸ்ஸில் அடி வாங்க ஆரம்பிக்கு இது ஏஞ்சல் மீன் ஒரு தடவை போட்டால் போதுமா ஆ போதும் இது ஜீப்ரா ரெட் ஜீப்ரா இது மட்டும் மட்டும் போட்டால் போதுமா வேறு எதுவும் போடுவீங்களா அவ்வளோதான் இது மட்டும் தானா குட்டி மீனுக்கு வந்து இது தான் இதை விட பொடி குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைஸ் நைஸ் ஊற்றணும் இதுதான் நைஸ் இதை வந்து குட்டி வந்தோடனே ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இது ஊற்றணும் ஒரு வாரம் கழித்து தொட்டியில் மாற்றி விட்டுட்டு அது மாதிரி டாப்னே அதுக்கடுத்த ரெண்டாவது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு இது இந்த புட்டு போடணும் டாப்னியா ரெண்டாவது இப்போ இந்த புட்டு கிடைக்கலன்னா பொடி கொட்டிக்கு இந்த நைஸ் ஊற்றுறோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி மழை கீழே பெஞ்சு கிடைக்கலன்னா அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வேக வச்சு அந்த முட்டைக்குள்ளே உள்ள மஞ்சக்கருவை மஞ்சக்கருவை வந்து நல்ல டாப்னியா விலையில் வச்சு அலசி அந்த தண்ணியை ஊற்றி விடலாம் அதாவது கிடைக்காத பட்சத்துக்கு அதை ஊற்றலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு ரிசல்ட் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்னியாக போடுறோம் டாப்னியாக போடும் போது அந்த பூச்சியும் கிடைக்கலைங்களா அது பிரச்சனை கிடையாது அது கிடைக்கலைனா உங்களுக்கு களி களினா ரவை ரவை வாங்கி ரவை கூட ஒரு ரெண்டு முட்டை மிக்ஸ் பண்ணி வேக வச்சு அப்படியே கிண்டி கிளறி எடுத்து வச்சு விடலாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ரா பொடி குத்தி ஒரு நாலு நாள் குட்டி அதனால் வந்து கம்பல்சரி வந்து இதுக்கு வெயிலில் ஓலை வச்சே ஆகணும் கொஞ்சம் சைஸ் ஆகிடுச்சுனா ஓலை வைக்க வேண்டியதில்ல ஒரு பத்து மணி ஆகிடுச்சுனா ஓலை வைக்கணும் ஓலை வச்சுட்டு சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணிக்கு மேலே வெயில் குறைஞ்சோடனே அந்த ஓலையை திறப்பாங்க இப்போ வெயில் காலத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல் பயிற்றுக்கெலாம் வந்து கம்பல்சரி புட்டு போட்டாலும் போடாட்டி ஓலை மூடி ஆகணும் இப்போ அந்த சாதா அது கோல்டு பிஸ்ஸு ஜெய்ப்ரா அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு புட்டு போட்டால் ஓலை மூடி மூட வேண்டாம் தேவையில்லை அதே இது புட்டு நீங்கள் போடாமல் விட்டீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் வெயில் அதிகமாக அடிக்கும் போஸில் மீன் தி புட்டுக்காக மேலே வரும் மேலே வரும் போஸில் அது வெயில் தாங்காமல் மீன் அடிவாங்க ஏஞ்சல் மீன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நோய் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் அதிகமாக இருந்து ஓலம் மூட விட்டோம்னு இருந்தாலும் கண்ணு வீங்கி அடிவாங்க சில இது வந்து இந்த பனி அதிகமாக இருக்கனால சில்னஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் ஒயிட் பாஸ் அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு நோய் அந்த மாதிரி நோய் அடித்தா ஒரு நம்மளுடைய மன திருப்திக்காகத்தான் அந்த மருந்து மெடிசன் வந்து அந்த டெட்டாசன் டேப்லெட்டு பச்சை மருந்துன்ற ஒரு பொடி மாதிரி இருக்குது அந்த மருந்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி ஊற்றி விட்டு பார்ப்போம் அதில் ஒன்று ரெண்டு அடி வாங்கினப்போ கொஞ்சம் அந்த மருந்து ஆக்டிவாக கேட்டுச்சுன்னா நின்றுக்கிறோம் இப்போ இந்த மீன் பண்ண பிஸ்னஸ் வந்து நானே எங்கள் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா சில மாதம் வந்து நாற்பதாயிரரூவா வரைக்கும் கிடைக்கும் அந்த நாற்பதாயிரரூவா வரைக்கும் கிடச்சுன்னா ஒரு இருபதாயிரரூவா இருபத்தஞ்சாயிரரூவா வரைக்கும் செலவு போகும் செலவு போச்சுன்னா ஒரு பத்தாயிரரூவா பஞ்சாயிரரூவா வரைக்கும் நிச்சயமாகும் சில டைம் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த டைமில் மீன் வந்து உற்பத்தி கம்மியாக இருக்கும் மாதம் ஒரு பத்தாயிரரூவா பஞ்சாயிரரூவாக்கு ஓட்டுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக ஓட்டணும் இப்போ அந்த வாடகை அளவுக்கு ஓட்டுறதே ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் என்ன தான் இதில் வந்து எங்களுக்கு வருமானம் அந்த அளவில் இருந்தாலும் கூட நான் வந்து நான் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன் இந்த ஃபீல்டை வந்து நான் கடைசி வரைக்கும் இதிலே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எனக்கு ஒரு ஆசை இந்த தொழிலில் கடைசி வரைக்கும் பண்ணலாம் பண்ணி ஏதாவது அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு எய்மில் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்